。其实宫中皇子就这么几位，难道御史不会想到皇上会派哪位皇子去吗？你的意思是，他们猜中了朕会派哪位皇子，然后有所筹谋。正如皇上所言，若派永臣前去，自会让他亲近母族，助长外戚势力。若派永琪去，嘉贵妃不喜永琪，御史岂会喜欢？再说山高路远的，永琪要是在路上出了什么意外，皇上可不好怪罪御史，不得不防啊。如意啊。还是你想的周到。这既然如此，朕就派贤亲王去出巡御史吧。嗯，贤亲王见识极明白，就算御史有不轨之举，也逃不过他的眼睛。是啊，若是御史真敢如此的话，贤亲王也可借机敲他。皇上圣明。前些日子，朕派人在查野马入林之事。这永城的行迹可疑，背后必定少不了嘉贵妃的指点和御史的支持。朕打算让他出宫开府。总之呢，离嘉贵妃越远越好。是。哎，给我。请皇后娘娘安。皇后娘娘安。起来吧。玩吧。永琪呢？放这儿。五阿哥在里边用功呢。吾家嫁我兮天一方，远托一国兮乌孙王。穷庐为室兮毡为墙，以肉为食兮酪为浆。居长土死。皇娘。儿臣给皇额娘请安，快起来。皇额娘，请坐。你的字写的越来越好看了。皇额娘，昨日皇阿妈召见儿臣了。皇阿妈跟你说准噶尔的事啦。皇额娘如何得知的？你方才读的诗是细君公主的《黄鹄歌》，虽未直言边塞事，但句句事关边塞，更是提及了为家国远嫁的公主。儿臣惦念姑母，皇阿玛也是十分思念姑母的，所以儿臣已经向皇阿玛进言。既然达瓦齐不思姻亲之意，如此不逊，那皇阿玛也不必再姑息了。不如为了大清安定。对准噶尔用兵，也请姑母端书长公主还朝，如此也可捐皇祖母和姑母的母女之情，皇阿玛跟姑母的兄妹之情。永琪啊，你是个孝顺的孩子，你皇阿玛也是知道的。以前皇额娘让你韬光养晦，以待来日，如今你的时日来了，要好好珍惜，替你皇阿玛分忧，但是也得谨慎行事。儿臣明白，儿臣一定谨记皇额娘的教诲。奴才给嘉贵妃娘娘请安，给四阿哥请安。啊，李公公怎么来了？皇上有旨，传皇上口谕：四阿哥永成早已成年，命即刻出居宫外府地，无事不得入宫。额娘，李玉。你可别传错了旨意，这皇子向来都是成婚封爵，给了府邸之后才分府的。永成还尚未成婚，为何要搬出宫去？皇上圣意，谁敢质疑？您呐，听奴才宣读完皇上口谕啊。八阿哥永玄即日迁往协方殿居住，十一阿哥永兴年幼，暂留启祥宫，悉心教养。此事为何如此仓促？皇上之前从未提及。皇上圣意，嘉贵妃娘娘，您遵旨就是了。奴才告退。额娘。
刘长安，咱们是遭人算计了。皇上这是多嫌弃咱们母子。是谁？婆娘，是谁在害咱们呀？姐姐的针脚啊，越发精细了，公主一定会喜欢的。嗯，看着孩子们都好，臣妾心里呀、啊、欢喜的很。永章和五阿哥在皇上跟前议事，五阿哥懂得尊敬兄长，如今皇上对永章也温和多了。永琪年幼无知，是三阿哥做哥哥的提携他罢了。兄弟之间能够和睦，是皇上最欢喜的。这些日子倒不见嘉贵妃，嘉贵妃颜面尽失，不肯出门了。皇上挪走了八阿哥，又让四阿哥出宫，分明是嫌嘉贵妃教子不善。听说这些日子，就连四阿哥往启祥宫请安，都要先报知皇上，可见皇上心里。是有多忌讳了？谁？谁在外面？后面，您当鸣枪的冲我来呀！谁？猪，怎么了？猪，李欣，外面有人，快找人进来，快去！外面没人住，我刚从外面进来。快，来坐下。没人，没人，侍卫都守着呢。来，快坐下。真没人，真没人。好几日都没休息好了，奴婢去请太医吧。太医有什么用？人心坏了，还不入口呢。李贤，哎，去外面给我找些狗来。狗？对，猪，你要狗做什么？在这个宫里，没有人可以帮我了。我一个人，我还不能找些畜生看家护院吗？快去，快去啊！是，我不能出事，我不能出事。主，奴婢替您寻了这些狗，都是品种俱全，聪明机灵，十分护主的。好，就让这些狗看着本宫，护着本宫，让那些想害本宫的人都休想进来。你们都给我出去！本宫养着你们，你们可要照顾好本宫啊！咬死那些想害本宫的人！主，您可别气坏了呀！<笑>你看他吃的多好啊！<笑>哎
，这齐相公怎么成狗窝了呀？没日没夜的狗叫，这主子不对劲，狗也跟着不对劲，成天瞎叫唤。